asked at a news conference during the BRICS summit in Kazan, Russia, whether North Korean troops were inside his country, Russian President Vladimir Putin noted the lawmakers' ratification of the strategic partnership with Pyongyang. We have never doubted that the North Korean leadership takes our agreement seriously. What and how we will do within the framework of this article is our business," he said. Commenting on satellite images allegedly showing North Korean soldiers on the Russian territory, Putin called them a serious thing. If there are images, then they reflect something, he said. Russian lawmakers on Thursday ratified a pact with North Korea envisioning mutual military assistance, a move that comes as the US confirmed the deployment of 3,000 North Korean troops to Russia. The lower house of the Russian parliament, the State Duma, voted quickly to endorse the Comprehensive Strategic Partnership Treaty that Putin signed with North Korean leader Kim Jong-un on a visit to Pyongyang in June. The upper house is expected to follow suit soon. The pact obliges Russia and North Korea to immediately provide military assistance using all means if either is attacked. It marked the strongest link between Moscow and Pyongyang since the end of the Cold War. The U.S. said Wednesday that 3,000 North Korean troops have been deployed to Russia and are training at several locations, calling the move very serious and warning that those forces will be fair game if they go into combat in Ukraine. Putin claimed Ukraine is launching its marine UAVs in the Black Sea with the help of NATO personnel. We know who is present there, from which European NATO countries, and how they carry out this work. The same applies to instructors, military personnel, not mercenaries, but military personnel," he said. Part of the Ukrainian army unit that invaded the Kursk region is blocked, surrounded, this is approximately 2,000 people, he said. The Russian army has begun to eliminate this group. Серьезно, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. В течение 8 лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить. Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море, знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не, не наемников, а военнослужащих. Саммита была весьма насыщенной, проведены заседания стран членов. То же самое касается использования высокоточного оружия современного в том числе таких ракет, как Атакамс, Шторм Шедоу и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства. И только при прямом участии офицеров стран НАТО. Через то, что западные страны начали активно вооружать. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И э, мы нисколько никогда не сомневались, что э, северокорейское руководство относится к нашим договоренностям э, серьезно. Э, но э, что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие э, переговоры э, по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. В большом кругу стран единомышленников, которые разделяют цели и принципы. Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всем, на всем, на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении, часть подразделений Украинская армия вторгшись на, 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 в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. 
Вот, э, предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно российская армия приступила к ликвидации этой группировки. Russia will deploy North Korean troops to war zones as of October 27th and 28th, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Friday. The Ukrainian leader described the deployment of North Korean troops as an obvious escalatory step by Russia. The world can clearly see what Russia really wants, and that is to continue the war. This is the reason why world leaders need to display a principled and strong response. North Korea's actual involvement in hostilities should not be met with closed eyes and confused comments, but with tangible pressure on both Moscow and Pyongyang to force them comply by the UN Charter and punish them for escalation," Zelensky wrote in his Telegram post. According to Ukrainian and South Korean intelligence reports, thousands of North Korean troops, including special forces units, have been brought to Russia to be deployed to the war in Ukraine. Zelensky's comments came following Ukrainian Commander-in-Chief Syrsky's report on the frontline situation. Commenting on the situation in the frontline, Zelensky said Ukrainian troops were holding their position in eastern Donbass region where fighting is underway. Touching upon Russia's border Kursk region where Ukraine launched a large-scale incursion in early August, Zelensky said Ukrainian troops have completed tasks in certain areas of the region. Zelensky described Kursk as a buffer zone on Russian territory that protects Ukraine from Russian attempts to expand the war in the east of our state and ensure significant Russian losses. Furthermore, Zelensky said special attention was given to Pokrovsky, Kurakovsky and Lymansky directions of the front line.